Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pub kwenda namba 0764166066 ujipatie bima Bima Pub Urahisi wa maisha Mheshimiwa Profesa Sospita Mwejarubi Mhongo atafuatiwa na Mheshimiwa Boniventura Desdere Kiswaga Mheshimiwa Oran Manasa Njeza Jandai Mheshimiwa Speaker Mchango wangu mimi kwanza naunga mkono budget kwa sababu kuna miradi mikubwa ya msoma vijijini ambayo inaanza mwezi wa nane barabara na kilimo cha umwagiliaji na miradi mingi kwa hiyo msoma vijijini tuunge budget hii mkono asante e, mchango wangu mimi mtakuwa una takwimu mjitayarishe kwa takwimu ni kwamba ninachangia namna ambavyo uchumi wetu unaweza kukua kwa haraka sasa hivi tuko kwenye asilimia kati ya na tano tulikuwa tuko kwenye saba, tukashuka kwa sababu nyingi zilizoelezwa na kuondoa umaskini hii ni wana wa, wachumi wa dunia magwinji wote wanasema uchumi ni lazima ukue zaidi ya asilimia nane kwa hiyo kati ya asilimia nane mpaka kumi ndio mchango wangu mimi mipango na ukuaji wa uchumi Mheshimiwa Speaker tulipanga kwenye maendeleo ya miaka mitano ikifika mwaka na tano tuwe na GDP per capita ya dola tatu. na kufika huko kwa mahesabu yote wanaojua uchumi wanaojua mambo ya umeme unahitaji umeme wa megawatt elfu kumi. kwa hiyo umeme haujatosha Mheshimiwa Speaker kwa sasa hali ilivyo ni kwamba GDP yetu mwaka jana pa capita ilikuwa dola elfu moja, miambiri, na msina, tatu. Jirani yetu alikuwa GDP pa capita dola elfu mbili, miambiri, sabina, nane. Nimechukua Algeria ambayo ina guess ina GDP pa capita ya dola elfu tatu, elfu, uh, dola elfu nne, mia tatu, kumina, tano. Seychelles naichukua kwa sababu ina elimu bora sana Afrika halafu ndio yenye uchumi bora ina GDP per capita zaidi ya dola kumi na tisa. Nini tufanye uchumi wetu kuwe kwa asilimia nane mpaka kumi? Cha kwanza kabisa ni umeme alipoishia Dr. Kalemani. Lakini tunahitaji umeme wa uhakika tunahitaji umeme mwingi na umeme wa bei nafuu sasa vipimo vya umeme duniani na hivi ndio vipimo vya kiuchumi sio kusema unaweza ukafikisha umeme kwenye kijiji kwenye kitongoji hata ukafikisha vitongoji vyote swala linakuja ni wangapi kwenye hicho kitongoji wanatumia huo umeme hicho ndio kipimo cha kiuchumi Uh, electricity consumption per capita power per capita vile vile ukifikisha hapo unaweza ukasema uh, wangapi wamepata fursa kwenye hicho kijiji kupata umeme yani access to electricity sasa naomba ripoti zetu zinavyotoka serikalini lazima zitaje hizo takwimu ukisema tu vijiji na vitongoji E, ujajibu hoja kiuchumi sasa mheshimiwa speaker angalia mambo ya umaskini na utumiaji wa uchumi nimewatajia seashells kapit, nini GTP per pa, capita pa yao zaidi ya dola 1019 power per capita ni unit 1414 tunaita sisi unit lakini ni kilowatt hawa Unakuja Algeria yenye gas. Umeme wanaotumia power per capita ni unit 1600. Unachukua Kenya ambayo na inatuzidi GDP per capita power per capita yao ni unit 170. Ni 
na Tanzania ni moja na tatu. Hizi ni kidogo, ni chache kweli kweli. Kwa hiyo Tanzania tufanyeje? Cha kwanza tuongeze umeme. Na vyanzo vya umeme viwe vingi. Sio kimoja. Tatizo, tatizo letu ukisema vyanzo vingi wengine wanasema wanachukia bwawa. Ni watu wasio kuwa na uelewa. Tunataka vyanzo vingi. Na umeme wetu utokane na, na natural gas, utokane na maji, utokane na makaa ya mawe. Halafu unaenda kwenye renewables, yani geothermal, solar, wind, biomass, biogas, tides and waves. Hapo mweshmiwa speaker, lengo letu ni kufikisha eh, umeme wa megawati elf kumi. Hapo ndio tutaanza kusema sasa uchumi unaanza kukwamuka. Bei ya umeme nayo napendekeza ipunguzwe. Sasa hivi umeme kwa majumbani ni US cents tisa nukta saba kwa unit. Viwandani ni unit kumi dozi natumika. US cents kumi kwa unit. Kenya wako juu wao wako juu lakini hii sio sababu ya kufanya sisi tusipunguze umeme kwa sababu eti nchi za Afrika Mashariki umeme bei iko juu. Kwa hiyo bei kiwa chini watumiaji watakuwa wengi. Sasa mheshimiwa speaker ili uchumi ukue kwa kasi tunahitaji umeme mwingi na tufikishe zaidi ya mega wa kumi. Kingine cha pili ambacho kitafanya uchumi ukue kwa kasi na umaskini uzidi kutokomea tuna mambo ya kilimo sawa mambo ya madini sawa mambo ya utalii sawa kuna kimoja ambacho lazima budget nayo kuja iwekee mkazo ni uchumi wa gesi uchumi wa gesi ni hivi natoa Algeria ndio ina ina ina, ina export LNG ya kwanza Afrika nzima ina export tani 29.3 kwa mwaka GDP yake niliyowatajia zaidi ya dola 1000. Qatar ndio ina export LNG ya kwanza duniani ni tani milioni 80. GDP ya Qatar ni zaidi ya dola GDP per capita zaidi ya dola 1084. Sasa Tanzania tufanyeje? lazima tuongeze mambo ya gas. Sasa hivi tunazo hizo trillion 57.5 ni nyingi lakini hatujafanya kazi zaidi. Algeria wanazo eh, 159 TCF. Mozambique majirani zetu wanazo 100 mpaka 200 TCF. Kwa hiyo Tanzania tufanye nini? Lazima tutafute mafuta na gesi kwa bidii zaidi. Na ndio maana mimi mpaka leo hii kwa naamini kabisa kwamba TPDC haifai kufanya kazi ya kuuza mafuta ambayo inaweza kufanywa na kila mtu. Lakini kila mtu hawezi kutafuta mafuta na gesi. Mheshimiwa speaker, Mozambiki wanaanza kutu, ku, ku export LNG kwa gesi inayotoka Rovuma Bezi. Sasa sisi tuko na wao kwenye Rovuma Bezi. Tunapaswa kuiuliza TPDC huko tuna gesi kiasi gani? Tuna mafuta kiasi gani? Maana yake wenzetu wa kwenye hiyo basin wameshapata over 100 trillion cubic feet of natural gas. Sisi huko chini hatujafanya exploration. TBDC yende huko iache kuuza mafuta. Hatujatafuta mafuta kwenye ziwa Tanganyika. Kwenye ziwa Nyasa kwenye ziwa Rukwa. Na muhimu zaidi eh, tena speaker we ni mwanasheria. Huko tunakoenda kuna hizi resource zitakuwa kwenye mipaka ya nchi mbili. Kwa hiyo TPDC na kazi mafuta na gesi yakipatikana ziwa Tanganyika sisi na Kongo na Zambia mambo yatakuwaje. Tukienda Ruvuma Basin tukapata gesi Eh, na Mozambiki wana gas hiyo shared resource itakuwaje kwa hiyo mheshimiwa speaker tuweke mkazo kwenye utafutaji wa gas na mafuta 
na wataalamu wapo tumewasomesha ambao mimi na wafahamu wamewasomesha Norway tulipeleka masters ya 40 atujui wanafanya kazi gani Chai, chai, China tulipeleka masters PhD mia moja vijana wengi wamesoma kwenye oil and gas hawana kazi sasa natural gas uchumi wa gas kwa Tanzania matumizi ya kufanya uchumi ukue cha kwanza kabisa tuzalishe umeme yani kilowati hawa moja hiyo unit moja inahitaji E, cubic feet 7.36 kuzalisha unit moja ya umeme na sisi tuna material na uzuri wa umeme na gas hauna ukame hauko capital intensive kwa hiyo umeme mwingi tungeutoa sio kwamba tunasimamisha maji lakini tungewekeza sana kwenye gesi tupate umeme mwingi cha pili uchumi wetu kukua kutokana na natural gas. Dakika moja malizia professor. Aa, ni mambo ya mbolea, mambo ya viwandani. Sasa nimalizie hiyo dakika moja kwa biashara ya LNG. Biashara ya LNG itatusaidia kwa sababu duniani sasa hivi kufika mwaka na 2030 biashara hiyo itakuwa na ukubwa wa dola bilioni na kumi. Tanzania lazima ipate pale. Msumbiji wana LNG plants mbili mheshimiwa speaker. Ya kwanza inaitwa floating LNG ambayo gesi wameenda kuichukua huko huko baharini na wameanza kusafirisha tani 13 milioni kwa mwaka za LNG. Na nyingine wanayoitengeneza wataanza na tani milioni 12.8 lakini wataenda mpaka milioni 43.2 kwa hiyo Tanzania kama tunataka uchumi wetu ukue kwa haraka ni lazima tuwekeshe kwenye umeme tuzalishe uwe mwingi alafu lazima twende kwenye uchumi wa gesi na huu uchumi una vitu vingi sana na ushauri mwingine ni kwamba kwa sababu kuna viwanda vingi kama hivyo nimewaambia umeme mbolea na viwandani kabla hujampatia mshindano wa mshindani wako gesi yako nadhani ni busara umpatie bidhaa zinazotokana na gesi kuliko kumpatia gesi yenyewe asante sana speaker asante sana